Hey everyone, welcome back to my channel and first of all, let me wish you a very happy new year and I hope everyone's wish will be fulfilled in this new year. So coming back to the topic of this video, uh, as you know that uh, as a student, as a master's student like MTech or MS student in any of the top premier institute like IIT, NITs or IIITs, what you get as a monthly stipend is 12,400. So I recently posted a short video and I told you that you can get a lot more than that. You can get even 20, 25, even 30,000 per month as a student in masters. So, how do you stipend? What is the procedure? What do you do? We will discuss all these things in this video. But this particular method is not for all. There are few students who can get benefits. So, at the end of the video, I will share you a very secret and bonus tip. जिसके थ्रू जिसको यूज करके आप इसकी सुविधा उठा सकते हो सो डोंट मिस एनीथिंग ऑन दिस वीडियो वॉच द वीडियो टिल द एंड बट बिफोर दैट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फर्ग टू लाइक दिस वीडियो ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस सी कि ये स्टाइपेंड आपको देते कौन है एंड ये स्टाइपेंड आपको क्यों मिलता है ठीक है तो द स्टाइपेंड वी इज प्रोवाइडेड बाई एम एच आर डी टू ऑल द गेट एक्सपीरियंस ऑल द गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ओके गेट क्वालिफाइड का मतलब क्या है जैसे कि आप गेट कार्ड ऑफ जानते हो जैसे 25, 26, कुछ साल 28, 30 ऐसे कुछ रेंज की कार्ट ऑफ होता है तो अगर उस कार्ट ऑफ को आप क्लियर करोगे तो यू आर ऑफिशियली कॉल्ड अ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ठीक है तो एज अ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे जो एम एच आर डी के अंडर है एंड आई थिंक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ए आई सी टी शुड भी तो उसके अंडर आपको ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड एज अ मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इफ यू एनरोल इन देयर एम टेक और एम एस कोर्स ठीक है तो आपको ये सैलरी क्यों मिलता है क्योंकि ये सैलरी आपको मिलता है एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप जॉब तो टीचिंग असिस्टेंटशिप क्या होता है बेसिकली आप कोई भी कॉलेज पे जाओगे तो एक प्रोफेसर कुछ क्लास लेंगे चाहे वो बीटेक की क्लास हो सकते हैं चाहे एमटेक की भी क्लास हो सकते हैं तो उसी क्लास में आपको असिस्ट करना है उसी प्रोफेसर को या फिर उसी टीचर को ठीक है तो दैट इज कॉल्ड अ टीचिंग असिस्टेंटशिप तो आपको क्या क्या करना होता है तो यू कैन इवेल्युएट द एग्जाम पेपर्स यू कैन चेक द एग्जाम पेपर्स यू कैन यू नो डिज़ाइन द एग्जाम पेपर बाई योर सेल्फ यू कैन डिज़ाइन द कोड लाइक फॉर द कोडिंग एग्जाम यू कैन डिज़ाइन द कोड यू कैन चेक द कोड यू कैन गिव मार्क्स यू कैन इन्विजुलेट ऑन वॉट एवर दैट सेवरल अदर थिंग्स द प्रोफेसर विल आस्क यू यू हैव टू डू दैट इसके अलावा भी कुछ काम होता है अगर आप डिपार्टमेंटल टी हो सकते हो जो टी मतलब टीचिंग असिस्टेंटशिप तो अगर आप डिपार्टमेंटल टी हो तो डिपार्टमेंटल की Uh, मतलब सेवरल uh, इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज होता है आपको एज ए डिपार्टमेंटल टी आपको कुछ आपके पास कुछ सर्वर दिया होता है तो आपको वो सर्वर को मेंटेन करना होता है कुछ जगह पे आपको डिपार्टमेंटल की कुछ मतलब अलग हार्डवेयर होता है आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट अलग डिपार्टमेंट की अलग रोल होता है तो आपको ये सारे काम करना होता है एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया कि ट्वेल्व आपको क्यों मिलता है नौ अगर आप कोई इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे तो यू विल फाइंड दैट जस्ट लाइक दिस टीचिंग असिस्टेंटशिप देर आर मल्टीपल अदर असिस्टेंटशिप या फिर एसोसिएट या फिर साइंटिस्ट प्रोग्राम आर देयर लाइक इन आई और एन और ट्रिपल आई तो क्या हो देखिए हर एक डिपार्टमेंट की हर एक आई या फिर एन ट्रिपल आई जो कुछ भी हो हर एक डिपार्टमेंट पे कुछ एक सेट ऑफ प्रोजेक्ट एलोकेट होता है ठीक है तो वो प्रोजेक्ट कोई गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है या फिर वो प्रोजेक्ट कुछ प्राइवेट कंपनी के द्वारा हो सकता है तो उसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट uh, का कुछ प्रोजेक्ट होता है डी का कुछ प्रोजेक्ट होता है गूगल का कुछ प्रोजेक्ट होता है सेवर लाइटीज में आई का प्रोजेक्ट होता है अमेजोन का प्रोजेक्ट होता है तो ये सारे कंपनीज प्रोजेक्ट को एलोकेट करते हैं टू द प्रोफेसर्स या फिर uh, उनका जो पी स्टूडेंट है तो एक साथ कोलाबोरेट करके उन प्रोजेक्ट में काम करते हैं ठीक है तो इसीलिए जो सारे रोल्स के बारे में मैं बात किया था ऑल द रोल्स विल बी एप्लीकेबल हेयर अगर आप कोई भी आई की एक वेबसाइट पे जाओगे डिपार्टमेंटल वेबसाइट पे जाओगे तो देर आर सेवरल ओपनिंग्स ठीक है एक होता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट एक होता है प्रोजेक्ट एसोसिएट एक होता है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सिमिलरली एक होता है रिसर्च एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट एंड रिसर्च असिस्टेंट ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पोस्ट होता है कुछ पोस्ट होता है पोस्ट डॉक के लिए कुछ पोस्ट होता है पी के लिए कुछ पोस्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बी डिग्री होता है कुछ पोस्ट के लिए आपको एम या फिर एम डिग्री होता है ठीक है तो द ग्रेट थिंग इज अगर आप उसी इंस्टीट्यूट में कोई एम या फिर एम एस हिसाब के एनरोल किया एंड यू आर डूइंग एम और एम एस इन दैट इंस्टीट्यूट तो आप अगर आपकी कोई गाइड है या फिर सुपरवाइजर है बिकॉज मास्टर्स डिग्री इज अ रिसर्च डिग्री ठीक है एक साल आपको कोर्स करना होता है एंड बाकी एक साल आपको रिसर्च करना होता है तो रिसर्च के लिए हर एक स्टूडेंट के पास एक सुपरवाइजर लेना होता है सुपरवाइजर मीन 
आप जिस प्रोफेसर के अंडर आप काम करोगे आपकी रिसर्च कंडक्ट करोगे ठीक है तो उस प्रोफेसर के पास अगर कोई प्रोजेक्ट है चाहे वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो सकता है अगर कुछ प्रोजेक्ट है तो आप उन प्रोफेसर के पास जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होता है कुछ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे कोई स्टूडेंट अगर काम करेगा वहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट भी काम करते हैं वहाँ पे मास्टर स्टूडेंट भी काम करते हैं तो दे कैन कंटिन्यू देयर पी एच डी दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो ठीक है शायद वो प्रोजेक्ट न्यू हो सकते हैं एंड प्रोफेसर की मानना है कि वो प्रोजेक्ट से आपको पी एच डी थीसिस भी कंप्लीट हो सकते हैं आपकी मास्टर्स थीसिस भी कंप्लीट हो सकते हैं तो आपको डायरेक्टली उसी प्रोजेक्ट में एलोकेट कर सकते हैं ठीक है तो डैट डिपेंड्स टोटली ऑन द प्रोफेसर और द सुपरवाइजर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ठीक है तो आप उनको जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर वहाँ पर अगर कोई ओपनिंग्स है तो आप उनको जाके पूछ सकते हो कि मैं इसी इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट हूँ क्या मैं उसी ओपनिंग्स के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं बट ये सारे स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है कुछ फ्यू स्टूडेंट्स को इसी की सुविधा मिलता है ठीक है सारे स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं कुछ स्टूडेंट का अगर उनकी काम जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट कंडक्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट पर तो उसी के साथ रिलेट होता है तो आपकी प्रोफेसर आपको उसी प्रोजेक्ट में एलोकेट कर सकते हैं ठीक है ना इसके बाद क्या होता है कि हर एक प्रोजेक्ट कुछ फंडिंग होता है ठीक है कुछ मान लो एक करोड़ की एक फंडिंग होता है सेवेंटी लाख एट्टी लाख फिफ्टी लाख की कुछ फंडिंग होता है ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंडिंग होता है हर एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के ऊपर बेसिस करके कुछ फंडिंग होता है ठीक है एंड आप मान लो आई में अगर आप जाओगे आई में नॉट ओनली इन इंडिया फॉरन कंट्री से भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं फॉरन जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी प्रोजेक्ट आ सकते हैं आई में तो एज ए पार्ट ऑफ दैट फंडिंग आपको कुछ सैलरी मिलता है अगर आप उसी प्रोजेक्ट में काम करोगे सो दैट्स वाई जो 12,400 आपको मिलता था उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो एक्स्ट्रा सैलरीज होगा वो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा अगर आप 12,400 आपको मिलता था उसके बाद आपको एडिशनल 10,000 पर मंथ मिलेगा तो ऑब्वियसली विल गेट 22,400, ठीक है तो ऐसे करके 20,000 से 25,000 इवन कुछ स्टूडेंट को 30,000 तक भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या आपको काम एलोकेट किया जाता है वो प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है कुछ लोग उसी प्रोजेक्ट से उनकी एम या फिर एम एस भी कंप्लीट कर सकते हैं कुछ लोग उसी प्रोजेक्ट से मतलब आपकी प्रोफेसर के साथ आप काम करोगे पीएचडी स्टूडेंट काम करोगे एंड जो ऑर्गेनाइजेशन उसी प्रोजेक्ट को देता है उसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लोग भी काम कर सकते हैं बाहर की कोई यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी काम कर सकते हैं तो एक साथ एक कोलाबोरेटिव काम होता है तो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग अ पार्ट ऑफ दैट फंडिंग दैट इज़ एलोकेटेड टू दैट प्रोजेक्ट तो उससे आपकी अगर रिसर्च पब्लिकेशन करना है रिसर्च थीसीज बनाना है सारे काम आप उसी प्रोजेक्ट से कर सकते हो बट डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपका प्रोफेसर या फिर सुपरवाइजर आपको उसी प्रोजेक्ट में एलोकेट किया अगर नहीं किया तो आप कोई अलग प्रोजेक्ट में काम नहीं कर सकते हो तो इसीलिए बिफोर सिलेक्टिंग योर वर्क अंडर योर प्रोफेसर एज आई टॉक्ट अबाउट द सीक्रेट ऑफ बोनस टिप आपको क्या करना है कि आपको प्रोफेसर के जा जाके बोलना है कि सर और मैडम मैंने आपकी प्रोफाइल देखा था आपकी वेबसाइट देखा था एंड आई ऑलरेडी सॉ कि आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर ऑनगोइंग रिसर्च चल रहे हैं तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और दैट पर्टिकुलर रिसर्च क्या मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता हूँ क्या तो आपको उसमें जाके रिक्वेस्ट करना है दे माइट टेक सम इंटरव्यू दे माइट आस्क यू सम सम बेसिक क्वेश्चंस कि आपके बारे में इसी के बारे में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगा उसके बारे में आपके आइडिया है क्या आपकी नॉलेज है क्या अगर आपके पास वो सिमिलर नॉलेज है तो आप उसको उसी प्रोजेक्ट में जाके डायरेक्टली काम कर सकते हो एंड द चांस इज दैट आपकी ये सैलरी इंक्रीज हो भी सकता है ठीक है तो अगर आप प्रोजेक्ट में काम करोगे कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे किसी सुपरवाइजर uh, के अंडर तो आपको ये सारे डिपार्टमेंटल टी या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप जो टी वाले काम ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट में काम करोगे एंड आपको ये दो सैलरी ट्वेल्व प्लस जो एडिशनल सैलरी प्रोजेक्ट से मिलते हैं ये दोनों सैलरी आपके पास क्रेडिट हो जाएगा ऑन द मंथली बेसिस तो ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है uh, अगर आप कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो देर विल बी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आउट देयर हर एक डिपार्टमेंट में हर एक प्रोफेसर के पास दे आर सेवल प्रोजेक्ट्स आप अगर उनको जाके रिक्वेस्ट करोगे आप अगर एलिजिबल हो आपके पास सारे स्किल्स एंड नॉलेज है तो डेफिनेटली दे विल रिक्रूट यू टू दैट प्रोजेक्ट बिकॉज आप एक इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट हो किसी बाहर स्टूडेंट को हायर करने से अच्छी होगा आप इंस्टीट्यूट से ही स्टूडेंट डायरे
तो आप पी भी कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप पी स्टूडेंट हो तो पी को शायद आई में अराउंड थर्टी फाइव मिलता है इन इन दिस करेंट पीरियड अगर आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास 45,000, 50,000, कुछ लोगों को 60,000 तक भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये अगर आप आई uh, में जाओगे तो आई हाईली एनकरेज यू टू यू नो यूज दैट एडवांटेज तो बस दैट्स इट टू टूडेज वीडियो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना एंड डोंट फॉर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियोज एंड मिलते हैं अगले वीडियो पर टिल टेक केयर एंड गुड बाय